வாழ்வாதாரத்துக்கு எங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு தேவையான நன்மைகளை எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்காக நன்றி ராஜா மீண்டும் ஒரு விஷயம் எங்களோடு பேச வேண்டும் என்று கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் நல்லா இருக்கீங்களா சுகமா தூங்கி எழுந்துட்டீங்களா சிறு சில வேலைகளை நமக்கு சில அபாயகரமான சூழ்நிலைகள் உருவாகலாம் இந்த நாட்களிலே சிக்கானதில்லை எந்தவித சுகவீனமும் எனக்கு ஏற்பட்டதில்லை என்று சொல்லுகிறவர்கள் ரொம்ப குறைவானவர்கள் தான் ஒருவேளை இந்த சமயத்தில் நீங்க சுகமா இருக்கலாம் நாளைக்கு நாளைக்கு எப்படி இருக்குமோ நமக்கு தெரியாது கடந்த காலத்தில் எத்தனை தடவை எப்பேற்பட்ட சுகவீனத்திற்கு ஆளானோம் என்கிறதெல்லாம் நாம் ஞாபகப்படுத்தினால் ஒவ்வொரு மனிதனும் ஏதாவது ஒரு பலவீனத்திற்கு ஆளாகிறான் ஒரு காலத்தில் இல்லாத அதாவது பக்கத்தில் இல்லாத ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அப்புறம் மெடிசின்ஸ் எல்லாம் நேர்த்தியான மருத்துவ வசதிகள் எல்லாம் இன்றைய நாட்களில் ஏராளமாக இருக்கிறது அதனால் ஏதாவது கொஞ்சம் சுகவினம் ஏற்பட்டுட்டால் கூட உடனடியாக ஓடி போயிடுறோம் எங்க மருத்துவமனைகளுக்கு அங்கே அவங்க உடனடியாக எழுதி கொடுத்துருவாங்க நமக்கு என்னென்ன மெடிசின்ஸ் அப்புறம் டெஸ்ட் எல்லாம் இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு குறைவோ பலவீனமோ டெஃபிஷியன்சியோ கண்டிப்பாக இருக்கும் அதுக்கு மருந்து மாத்திரைகளை தருவாங்க ஆனால் இதுக்குள்ளே பார்த்தா நம்முடைய நேரமும் நம்முடைய படப்படப்பும் அந்த டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் வர வரைக்கும் இருக்கிற அந்த ஆன்சைட்டி மேபி இது கேன்சராக கூட இருக்கலாம் மேபி இது ஏதோ ஆபத்து நிறைந்ததாக கூட இருக்கலாம் ஸ்கேன் பண்ணணும் எக்ஸ்ரே எடுக்கணும் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணணும் அது இதுன்னு சொல்கிற போது நம்ம உண்மையாகவே கொஞ்சம் பரபரப்பாயிடுவோம் நம்ம இருக்க முடியாம அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் வர வரைக்கும் பொறுமையா இருக்க முடியாம நமக்கு தெரிஞ்சவங்கள அந்த அசிஸ்டன்ஸ அந்த நர்சஸ் என்னாச்சு ரிசல்ட் வந்ததா என்னாச்சு ஸ்கேன் வந்துருச்சா அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சா அதெல்லாம் இப்போ என்ன நம்ம கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம் அப்படிப்பட்ட சமயத்துல நமக்கு அவங்க கொடுக்கற அந்த ஆன்சர்ஸ் இன்னும் ரொம்ப சஞ்சலத்தை உண்டாக்கிடும் சில நேரங்கள் அனாவசியமான டிப்ரெஷன்ஸ்க்குள்ள கூட நம்ம போக நேரம் நீங்கள் உண்மையாகவே ஏஷப்பாவை நம்புறீங்களா அவரிடத்தில் விசுவாசத்தோடு இருக்கீங்களா அவருடைய வார்த்தைகளை வாசிக்கிறீங்களா அவருடைய தழும்புகளாலே நாம் என்ன செய்கிறோம் குணமாகிறோம் என்ற வார்த்தைகளை விசுவாசிக்கிறீங்களா நானே உனக்கு ஆறுதல் தருகிறவர் நானே என்ற வார்த்தைகளை விசுவாசிக்கிறீர்களா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகக்கூடாதுன்னோ மருத்துவ யோசனைகளை வாங்க கூடாதுன்னு நான் சொல்ல வரலங்க ஆனால் அவர்கள் மீது மாத்திரமே நாம் சார்ந்திருக்க கூடாது நாம் ஆண்டவரை சார்ந்து கொள்ள வேண்டும் மருத்துவர்கள் மருத்துவம் செய்வார்கள் ஆனால் சுகமாக்குகிறவர் ஆண்டவரே சில ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல இப்படி எழுதி வச்சிருப்பாங்க இன்னும் சில இடங்கள்ல இப்படி கூட இருக்கும் நாங்க ஆபரேஷன் மட்டும்தான் பண்ணுவோம் ஆனால் தேவன் தான் உங்களுக்கு சுகம் தருவார் ஆபரேஷன் பண்ணி அதை தேப்பாங்க ஆனால் அது சேருகிற விதத்தில் சேர்கிறவர் தேவன் தானே அப்கோர்ஸ் ஒரு மருந்துகள் கொடுப்பாங்க இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க ஆனால் அது உள்ள போய் அது வேலை செஞ்சு ஆரோக்கியமா மாறி சுகமாக்க உதவி செய்கிறவர் யார் இந்த டாக்டர் நம்ம கூட உட்காந்துகிட்டு இருப்பாரு என்ன என்னங்க அந்த மருந்துகளை டேப்லெட்ஸ் இன்ஜெக்ஷன் போட்டதுக்கு அப்புறம் கூட சுகமாகாதவங்க இந்த மறிச்சு போறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா எனவே சுகம் கொடுக்கிறவர் ஆண்டவர் தான் ஒரு சில நேரங்களில் தேவன் ஒரு ஒரு விதத்தில் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்காக நாம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிற அந்த சூழ்நிலையில் சஞ்சலப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லைங்க அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்பது தான் நமக்கு சால சிறந்தது அப்போ எங்கெங்க ஓடுறது நீ எங்கே இருக்கீங்களோ அங்கே ஆண்டபுரே 
இந்த சுகபீனத்திலிருந்து இந்த ஆரோக்கிய குறைவிலிருந்து சுகத்தை அருளிச்சேங்க இந்த விசுவாசத்தோடு நீ ஜெபித்தால் உன்னுடைய விசுவாசம் உனக்கு சுகத்தை கொடுக்கும் அதை ஆண்டவர் செய்வார் அநேக வேளைகளிலே நாம் அவருடைய சன்னதிக்கு போகாம ஆண்டவரிடத்துல சொல்லாம ஈவன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனா கூட நாம் ஜெபித்து செல்வது ஜபம் செய்து கொண்டே செல்வது என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டெஸ்டுக்கு போகும்போது கூட ஆண்டவரே உமக்கு சித்தமானால் இந்த டெஸ்ட்ல எந்த குறைபாடும் இல்லாமல் செய்யுங்கன்னு நீ ஜபம் செய்வா என்றார் அற்புதமாக தேவன் சுகத்தை தருவார் இதை அநேகர் சாட்சியின் மூலமாக என்னால் சொல்ல முடியும் டாக்டர்ஸ் எனக்கு ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்க இந்த வியாதி முத்திடுச்சுன்னு சொன்னாங்க சீக்கிரம் இறந்து போயிடுவேன்னு சொன்னாங்க ஆனால் அப்படிப்பட்டவர்கள் கூட தேவனிடத்திலே விண்ணப்பம் செய்த போது அவர்கள் மனம் திரும்பி ஆண்டவரிடத்தில் என்னுடைய ஆரோக்கிய குறைவுக்கு நானே காரணம் என்று உங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட நிலை வந்திருக்கிறதுக்கு உங்கள் தப்பே காரணம் உங்கள் வியாதியிலிருந்து விடுதலை கிடைப்பதிலே காரணம் உங்கள் பாவம்தான் நீங்கள் அதை அறிக்கை செய்து விடவில்லை என்று கூட நாம் உணர்ந்து தெய்வ வார்த்தையில் அதை கவனிக்க முடிகிறது எப்பொழுது நமக்கு ஏதோ உடல்நல குறைவு ஒரு ஆரோக்கிய குறைவு உண்டாகிறதோ அப்பொழுது முழங்காலில் நின்று அண்டுபுற எனக்குள் கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறதா எனக்குள் அவ்விசுவாசம் இருக்கிறதா உண்மை விட்டு நான் தூரமாக சென்று விட்டேனா என்று நம்மை நாமே பரிசோதித்துக் கொண்டு தேவனுடைய வார்த்தையின் வெளிச்சத்தில் நம்மை பரிசோதித்துக் கொண்டு அவருடைய முகத்தின் பிரகாசத்தில் நம்மை நாம் பரிசீலித்து மனம் திரும்புவோம் என்றார் அற்புதமான சுகத்தை அவரை காயமுள்ள தடும்புகள் உள்ள கைகளை நீட்டி நம்மை சொஸ்தமாக்குவார் இங்கே மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் மார்க் எழுத சுவிசேஷம் ஐந்துல ஒரு ஒரு அதிகாரியுடைய மகள் மறிக்கிறாள் அதாவது அந்த அளவு சீரியஸா இருக்கா ரொம்ப சீரியஸா இருக்கிற வேளையில தகப்பன் ஓடி அண்டபுரை தேடி வருகிறான் அண்டபுரை என்னுடைய குமாரத்தை மிகுந்த அதாவது ரெண்டு சுவிசேஷங்களிலும் இது இருக்குது படிச்சா முழுமையா அந்த சூழ்நிலையை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் மத்த எழுதின சுவிசேஷம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்துல கவனிங்க அவர் இவைகளை அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கையில் தலைவன் ஒருவன் வந்து என் மகள் இப்பொழுதுதான் மறித்து போனால் ஆகிலும் நீர் வந்து அவள் மேல் உமது கையை வையும் அப்பொழுது பிழைப்பாள் என்றான் இப்பொழுதுதான் என் மகள் மறித்து போனாள் கவனிங்க ஆகினும் நீர் வந்து உமது கையை அவள் மேல் வைத்தாள் என் மகள் இறந்து போயிருந்தால் அநேக நேரங்களில் செத்து போயிட்டாங்கன்னா நம்ம டெத் சர்டிபிகேட் வாங்கணுமா இல்லையா சில நேரங்களில் சுவாசம் நின்று போவதனால நாடி அடங்கி விடுவதனாலே பல்ஸ் குறைந்து போவதனால எந்த அசைவும் இல்லாததுனாலே நாம் இந்த நாட்களில் கூட அப்படிப்பட்டவங்க இறந்து போயிட்டதா ஒரு முடிவுக்கு ஒரு நிர்ணயத்துக்கு வந்துடுவோம் அதுக்குள்ள மறுபடியும் இறந்தவங்க உயிரோடு வந்துடுற மாதிரிலாம் காணப்படுது இங்கே ரொம்ப சீரியஸான கண்டிஷன் இப்பொழுது தான் என் மகள் மறித்து அதாவது நான் நம்புகிறேன் ஆனாலும் நீர் வந்து உடைய கையை வைத்தால் அந்த சிவியர் கண்டிஷனிலும் கூட அந்த அளவுக்கு ஆபத்தான அந்த கண்டிஷனிலும் கூட என் மகள் உயிர் பிழைத்துக் கொள்ளுவாள் என்று ஓடோடி வந்து சொல்லுகிறான் சரி ஆண்டவர் ஒருபோது நான் வரமாட்டேங்க மாட்டார் அவனுடைய விசுவாசத்தை கண்டு சரி போலாம் என்றார் ஆனால் மத்தியில பனிரெண்டு வருட காலம் பெரும்பாடு உள்ள ஒரு ஸ்திரீ பனிரெண்டு வருட காலமாக அநேக வைத்தியர்களிடமெல்லாம் போய் பார்த்து எங்கேயும் சரியாகாம கஷ்டப்பட்டு இருந்தது எல்லாத்தையும் செலவழிச்சுட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் டாக்டர் பார்த்து இன்னைக்கு கூட எத்தனை பேர் கடனுக்கு ஆளாகிறாங்க சர்ஜரின்னு எவ்வளவோ பணம் கட்ட வேண்டியிருக்கு துணையை பேர் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்களா இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்திரீ தன் வியாதி குணமாவதற்கு போகாத இடங்கள் இல்லை எடுத்துக்கொள்ளாத மருந்துகள் இல்லை போய் பார்க்காத ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இல்லை பனிரெண்டு வருட காலம் எங்கெல்லாம் சுத்தி எவ்வளவு கஷ்டப்படலாம் தன்னுடைய பணம் தான் செலவழிஞ்சதே தவிர கொஞ்சமும் சுகம் கிடைக்காமல் இன்னும் கஷ்டப்பட்டாள் என்றுதான் நாம் பார்க்கின்றோம் மத்திய ஆறாவது அதிகாரத்துல நாம் அதைத்தான் பார்க்கிறோம் இங்க நாம் பார்க்கிறோம் மார்க்கெடுந்த சுவிசேஷம் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தைந்தாம் வசனத்துல அப்பொழுது பனிரெண்டு வருஷமாய் பெரும்பாடுள்ள ஒரு ஸ்திரீ அநேக வைத்தியர்களால் மிகவும் வருத்தப்பட்டு தனக்குண்டானவைகளை எல்லாம் செலவழித்தும் சற்றாகிலும் குணமடையாமல் அதிக வருத்தப்பட்டு அப்படிப்பட்ட சமயத்தில் தான் இயேசுவை குறித்து அவள் கேள்விப்பட்டாள் 
அவரை சுற்றி திரளான ஜனங்கள் இருந்தார்கள் இதற்கிடையில் ஒரு தலைவன் வந்து என்னுடைய பெண்ணை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று மன்றாடுகிறான் இதற்கிடையில் இந்த அம்மா விசுவாசத்தோடு கூட பின்னால் இருந்து எங்கோ வந்து அவருடைய பாதத்தின் அருகே வந்து அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்டாளாம் அப்படிப்பட்ட வியாதியுள்ளவர்கள ஒதுக்கி வச்சிருவாங்க இன்னைக்கு கூட அந்த மாதிரி ஒதுக்கி வைக்கிறாங்கல்ல அந்த பெண் எந்த ஷாக்கு போக்கும் சொல்லாம விசுவாசத்தோடு எப்படியோ தரையோட தரையா மறைஞ்சு வந்து யேசுவின் அங்கியை தொட்டு உடனே சுகமாக்கப்பட்டாள் ஆண்டவர் அதை உணர்ந்து விட்டார் யார் என்னை தொட்டது யார் என்று கேட்டபோது அந்த பெண் வெளியிலே வந்து நான் தான் என்று தன்னை வெளிப்படுத்தி நடந்த எல்லாவற்றையும் சொல்லி முடிக்கும் வரைக்கும் ஆண்டவர் அவளை விடல சாட்சியாக எல்லோரும் முன்னிலையிலும் அவளை அந்த சாட்சி சொல்ல வைத்தார் இந்த பன்னிரண்டு வருட கால வியாதி என்னை போனது என்று அவள் சொல்லி இது கிடையில அவள் சொல்ற இந்த சாட்சியெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போது கொஞ்சம் டைம் ஆகிட்டே இருக்கு முப்பத்தஞ்சாவது வசனம் அவர் இன்னும் பேசி கொண்டிருக்கையில் ஜப ஆலய தலைவனுடைய வீட்டிலிருந்து சிலர் வந்து உம்முடைய குமாரத்தை மறித்து போனாள் இனி ஏன் போதகரை வருத்தப்படுத்துகிறீர் என்றார்கள் ஒருவேளை இந்த ஜபாலய தலைவன் வந்தபோது அவளுடைய மகள் கொஞ்சம் மூச்சு விட திணறிட்டு இருந்தாலும் நம்ம சீரியஸா இருந்திருப்பா இனி மறித்து விடுவாள் என்ற முடிவுக்கு அவங்க வந்திருப்பாங்க அதனால தான் அவன் ஓடோடி வந்திருக்கிறான் ஆபத்து காலத்தில் நீ என்னை நோக்கி கூப்பிடு என்று ஆண்டவர் சொன்னார் அல்லவா எனவே மரண படுக்கையில் இருந்த தன் மகளை விட்டு விட்டு அவன் ஆண்டவரிடத்திலே ஓடி வந்திருக்கிறான் இங்கே அவருடைய வருகை கொஞ்சம் தாமதமாக கொண்டிருக்கிறீர்கள் அவனுடைய வீட்டில் இருந்து சில பேர் வந்து சொல்றாங்க ஐயா உங்க பொண்ணு இறந்து போயிட்டா இனி அந்த போதகிற நீங்க வருத்தப்படுத்துகிறீங்க வாங்க மகள் தான் இருந்து போயிட்டாலே நாம் அங்கே போகலாம் யாராவது இறந்து என்ன செய்வாங்க உடனே அவங்கள கொண்டு போய் அடக்கம் பண்ணிடுவாங்க உறவினர்கள் எல்லாருக்கும் செய்தி சொல்லி அனுப்புவாங்க உடனடியாக அந்த மறித்தவரின் குடும்பத்தை சேர்ந்த எல்லோரையும் வரவழைத்து அந்த அடக்கத்திற்கான காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் உடனே செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க இனி அந்த பாடிய கல்லறைக்கு எடுத்துக்கிட்டு போய் அடக்கம் பண்ண வேண்டிய அந்த காரியங்களை பார்ப்பாங்க அந்த நாட்கள்ல வாத்தியங்கள் பூக்கள் இதெல்லாம் பரிமளத்தை இதெல்லாம் இன்னைக்கு நாட்கள்ல கூட அந்த மாதிரி நடக்குதா இல்லையா பூக்கள் போடுறவங்க கேமராமேன் அப்படி எல்லாரும் வந்துருவாங்க ஆனா அவங்க வந்து உன் மகள் இருந்து போயிட்டா இனி போதகிற நீ தொந்தரவு பண்ணாத அப்படின்னு சொன்னப்ப ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு அவர்கள் சொன்ன வார்த்தையை ஏசு கேட்ட உடனே பயப்படாதே விசுவாசம் உள்ளவனா இரு என்று அந்த ஜபாலே தலைவனிடத்திலே சொல்லுகிறார் நீ அவர்கள் வந்து சொன்ன வார்த்தையை கேட்க வேண்டாம் நீ பயப்படாம இரு நீ விசுவாசத்தோடு இரு அப்போ அந்த ஜப ஆலய தலைவன் அந்த வார்த்தையை நம்பினான் ஏஷ் நம்புவது உன்னால் கூடுமானால் நம்புகிறவர்களுக்கு எல்லாம் கூடும் ஆண்டவர் அவனோட கூட புறப்பட்டு பாருங்க பேதுரு யோவான் எல்லோரையும் அழைத்து கொண்டு வந்து வேற யாரையும் அவர் அழைச்சிட்டு போகல அந்த ஜப ஆலய தலைவனுடைய வீட்டுக்கு வந்து பார்க்கிறாரு அங்க பயங்கர சந்தடி ஒரே அழுகையும் புலம்பலமா இருக்கு இந்த வீடு நிறைய ஜனம் அதிகாரியுடைய பிள்ளை இல்ல எல்லோரும் தங்கள் அனுதாபத்தை தெரிவிப்பதற்கு கடைசி காரியங்களை செய்வதற்கு என்னென்னலாம் செய்வாங்களோ அதுதான் அங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கு அதே போல மத்திய சுவிசேஷத்தில் நாம் பார்க்கும்போது அங்கே என்னென்ன விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருந்தது அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும் மத்திய எழுந்த சுவிசேஷம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் இரேசுவானவர் தலைவனுடைய வீட்டிலே வந்து கவனிங்க தாரை ஊதுகிறவர்களையும் இறைகிற ஜனங்களையும் கண்டு கண்டு விலகுங்கள் அங்கே தாரை ஊதி கொண்டிருக்கிறார்கள் ரொம்ப சோகமா மியூசிக் வாசிக்கிட்டு இருக்காங்க அங்கே ஜனங்கள் எல்லாரும் சந்தடியோடு கூட அழுது புலம்பி கொண்டிருக்கிறாங்க ஆண்டவர் அங்கே வந்தபோது உள்ள போறதுக்கு கூட இடமில்லாதபடிக்கு அவ்வளவு கூட்டமான ஜனங்கள் இருந்தாங்க உடனே ஆண்டவர் சொல்றாரு விலகுங்கள் இந்த சிறு பெண் மறிக்கவில்லை நித்திரையாயிருக்கிறாள் என்றார் எனக்கு வழி கொடுங்கள் இந்த சம்பவத்தை பார்க்கிற போது ஆவிக்குரிய காரியங்கள் அதாவது இது உண்மையான சம்பவங்க இது ஏதோ கதைன்னு நினைச்சுக்காதீங்க மேலும் இது ஒரு சம்பவமாக கருதாமல் இதை நாம் கவனிக்கும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையில அத்தியாவசியமான சூழ்நிலைகளிலே டாக்டர்ஸ் தங்கள் கைகளை விரிக்கிற போது எல்லோருமே நம்மை கைவிட்டு விடுகிற போது இனி அவ்வளவுதான் என்கிற ஒரு சூழல் உருவாகும் போது கூட தேவனுக்கு இடம் கொடுத்தால் தேவனுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தால் அவரிடத்தில் விண்ணப்பித்தால் அவரை வேண்டிக் கொண்டால் அற்புதங்கள் நடக்கும் அங்க அவரை உள்ளே விடலைங்க ஏனென்றால் அந்த மரணத்திற்கு வந்திருக்கிறவர்கள் ஒருவேளை அந்த பாப்பா படைச்சிட்டு அவங்களுக்கு அங்கே வேலையே இருக்காதே 
அங்கே அழுது புலம்புகிறவர்கள் தாரை ஊதுகிறவர்கள் அதாவது எத்தனை பேர் வந்து அழறாங்களோ அது அந்த அளவுக்கு பெருமை அப்படின்னு கருதப்பட்டது மறித்தவர்களின் விஷயத்துல சோ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில அந்த ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கு மத்தியில தேவனுக்கு இடம் கொடுங்கள் மருத்துவர்கள் செய்ய வேண்டிய அவங்க செய்யட்டும் ஆனால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை முழங்கால் படிட்டு ஜெபிங்க ஜெபிங்க ஆண்டுபுரே மருத்துவர்களுக்கு தேவையான ஞானத்தை அருளுங்க அண்டுபுரே அவர்களுக்கு உங்களுடைய குருபையை அருளுங்க நீர் என் பிள்ளையே தொடுங்க நீரே தொடுங்கள் என்று நாம் ஜெபித்து மன்றாடுகிற போது ஆண்டவர் தம் அற்புதங்களை செய்வார் நிசிறுப நித்திரையாயிருக்கிறாள் அவள் மறிக்கவில்லை என்று ஆண்டவர் உள்ளே சென்று அந்த சிறுமையை கண்டு அங்க என்ன நடந்ததுன்னு பார்க்கலாம் மார்க் எடுத்த சுசேஷம் ஐந்தாவது அதிகாரத்திலே பாருங்கள் நாற்பதாம் வசனம் பிள்ளை இருந்த இடத்தில் பிரவேசித்து பிள்ளையின் கையை பிடித்து தலித்தாகூமி என்றார் தலித்தாக்கூமி என்றால் அதற்கு சிறு பெண்ணே எழுந்திரு என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்று அர்த்தம் மறித்து விட்டாள் என்று சொல்லப்பட்ட சிறு பெண்ணின் கையை பிடித்து தலித்தாக்கூமி எழுந்திரு எழுந்திரு சிறு பெண்ணே தலித்தாக்கூமி எழுந்திரு என்ற உடனே அந்த மகள் எழுந்து உட்கார்ந்தாள் உடனே சிறு பெண் எழுந்து நடந்தாள் அவள் பன்னிரண்டு வயது உள்ளவளாயிருந்தாள் கவனங்களே எவ்வளவு பெரிய அற்புதம் எவ்வளவு அற்புதம் ஆண்டவருடைய கருத்திலே வல்லமை உண்டு காரணம் அவர் தம்முடைய ரத்தத்தை சிந்தியிருக்கிறார் அவருடைய கரத்தை இன்றும் கூட காயப்பட்டு அவருடைய கரத்தை நாம் விசுவாசிப்போம் என்றால் அநேக நேரத்தில் என்னை ஜபிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிற போது நான் விசுவாசத்தோடு செய்கிற ஜபம் என்னவென்றால் ஆண்டவரும் உன் காயமுள்ள கரங்களை நீட்டி உன்னுடைய பிள்ளையை தொடுங்க ராஜா வியாதிகளை சஸ்தமாக்குங்க அவர்களை பாடுகளில் இருந்து விடுவீங்க இன்றும் நீங்கள் விசுவாசத்தோடு அவருடைய தழும்புகளா நாம் குணமாகிறோம் என்று விசுவாசித்தார் மருத்துவர்கள் கைவிட்டாலும் இந்த வியாதி சுகமாகாது என்று கைவிட்டு விட்டாலும் கூட தேவனிடத்திலே மன்றாடினால் அற்புதங்களை காண முடியும் எனவே இன்றிலிருந்து ஆரோக்கிய குறைவு வருவது என்பது சாதாரணம் இருமல் காய்ச்சல் தும்மல் இப்ப எல்லாம் இன்னும் குறிப்பா அந்த கோவிட்டுக்கு அப்புறம் எல்லா விஷயத்துக்கும் நாம பயப்படுறோம் விதவிதமான வியாதிகளை கண்டு இவை எல்லாவற்றையும் பார்க்கிற போது எப்ப பார்த்தாலும் பயந்து எப்ப பார்த்தாலும் டெஸ்ட் எப்ப பார்த்தாலும் டாக்டர்ஸ் ஓட வேண்டிய அவசியம் இருந்தாலும் அவ்வப்பொழுது இருதயங்களை நாம் பரிசோதித்துக் கொண்டு பிசாஷானவனுக்கு எவ்விதத்திலும் இடம் தராமல் நம்மிடத்திலே அவனுக்கு இடம் தராமல் அவனுடைய பாவங்களுக்கு நம்மில் இடம் கொடாமல் தேவனை விசுவாசத்தோடு நம் உள்ளத்தில் அழைத்துக் கொள்வோம் என்றார் அவருடைய செட்டைக்குள் நாம் மறைந்து கொள்வோம் என்றால் எந்த வாதையும் நம் கூடாரத்தை அணுகாது ஏற்கனவே உங்களில் யாராவது ஏதாவது வியாதியால் இருக்கிறீர்களா கேன்சர் முற்றி விட்டது என்ற நிலையில ஸ்ட்ரோக்கினாலே பாடுபட்டு கொண்டு அல்லது வேறு ஏதாவது ஆரோக்கிய குறைவில் இருக்கிறீர்களா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் டாக்டர்ஸ் என்று சுற்றி கொண்டிருக்கிறீர்களா என்னாகுமோ என்ற கலக்கத்தில் பதற்றத்தில் இருக்கிறீர்களா ஆண்டவர் மீது விசுவாசம் வைத்து ஜபியுங்கள் அவர் அற்புதங்களை செய்வார் சில நேரங்களிலே மருத்துவத்தை பயன்படுத்தி சுஸ்தப்படுத்தியதை வேதத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் அந்த ஒரு பார்வை பார்வை இல்லாதவனுக்கு மண்ணை எடுத்து அதிலே உமிழ்ந்து அதை பேஸ்ட் போலாக்கி கண்ணிலே பூசி போய் கழுவு என்றார் அந்த ப்ராசஸ்ல மெடிசன் மாதிரி கொடுத்தார் சில வேளையில் ஒருவருடைய கையை தொட்டவுடனேயே அவர்கள் சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள் எனவே ஆண்டவர் எப்பொழுது யாரை எவ்விதத்திலே சுஸ்தப்படுத்துவார் என்று தெரியாது ஆனால் உங்கள் விசுவாசத்தின் அடிப்படையிலே உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார் அது நம் சரீர குறைபாடாக இருந்தாலும் மனோ ரீதியான பிரச்சனையாக இருந்தாலும் கெட்ட பழக்க வழக்கங்களுக்கு அடிமையாகி கட்டப்பட்ட நிலைமைக்குள் இருந்தாலும் விசுவாசத்தோடு தேவனிடத்திலே மன்றாடினால் அற்புதத்தை காண முடியும் ஜெபிக்கலாம் பரிசுத்தமும் அன்பும் நிறைந்த பிதாவே யார் யார் எங்கிருந்தெல்லாம் இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களோ அப்படிப்பட்டவர்கள் ஏதாவது ஆரோக்கிய குறைவில் இருந்தாரோ அப்படிப்பட்டவர்களை கண்ணோக்கி பாருங்க ஐயோ எனக்கு இந்த பயங்கரமான வியாதி இருக்குதே என்று குமருவோர் இருக்கிறார்கள் ஐயோ நான் என்னை பிழைக்க மாட்டேனாம் என்று பயப்படுவோர் இருக்கிறார்கள் எங்களுக்கு பிறந்த குழந்தைக்கு ஹார்ட்டிலே ஹோல் இருக்கிறதாம் என்று வேதனையிலும் சிறில் இருக்கிறார்கள் அப்படி டாக்டர்ஸ் தரும் ரிப்போர்ட்ஸை பார்த்து கலக்கத்துக்குள்ளாக இருக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் ஆண்டவரை உண்மையே நோக்கி பார்த்து உம்மிடத்தில் விசுவாசத்தோடு இருப்பதற்கும் சுகமாக்குகிற வல்லமை உடையவர் நீர் என்று நம்புவதற்கும் உண்மை எங்கள் வாழ்க்கைக்குள் எங்கள் வீடுகளுக்குள்ளே வரவழைப்பதற்கும் உம்முடைய தொடுதலால் சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டு உடைய சாட்சிகளால் நிலைநிற்க கிருபேரிட வேண்டும் என்று கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் நம்முடைய கருத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவின் அந்யோனி ஐக்கியமும் சந்தோஷமும் சமாதானமும் 
அனைவரோடு வேண்டும் என்றும் சதா காலங்களிலும் தங்கி தரித்திருப்பதாக ஆமேன் தேவனுக்கு சோத்திரங்கள் ஜெப தேவைகள் மற்றும் வாரங்களை எயிட் நைன் த்ரீ நைன் எயிட் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் என்ற நம்பருக்கு டெக்ஸ்ட் அல்லது வாய்ஸ் மெசேஜ் மூலமாக வாட்ஸ்அப் அனுப்புங்கள் உங்களுக்காக ஜெபிக்க நாங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் உங்கள் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் பரிசீலிக்கிறோம் உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் நீங்களும் ஜெபியுங்கள் தேவனிடத்திலே விசுவாசத்தோடு இருங்கள் அவர் அற்புதங்களை உங்கள் வாழ்க்கையில் காண்பீர்கள் அண்டவருக்கு சித்தமான நாளை இதே நேரம் இதே அனுதன தியானத்தில் மீண்டும் நாம் சந்திக்கலாம் அதுவரைக்கும் தேவாதி தேவனுடைய மகா குருபை உங்களுக்கு துணையாய் இருப்பதாக அது